Una pregunta puntual que nos atañe a todos y es el tema de la consecución de jugadores. Con la bienvenida, obviamente, a la Ciudad Bonita y a la institución. Eh, ¿Cómo se ha trabajado en el tema de la consecución de jugadores? Porque observamos que en los diferentes equipos del fútbol colombiano hay dificultad. ¿Cómo ha trabajado usted a la distancia y obviamente ahora que llega a nuestra ciudad para conseguir eh, los puestos que necesita el equipo en las diferentes partes del campo? Sí, obviamente por, por la lejanía, por yo estar en Buenos Aires y, y, y por cómo se dio todo, era hablar constantemente con Ricardo, con Oscar, eh, mandarme los jugadores, mandarme los videos, yo me, me las ingenié en mi casa para cuando me mandaban nombres verlos y a partir de ahí ir decidiendo si los queremos traer o no, esa fue, fue la manera. Buen día. Está haciendo mucho lío ahí adelante, ¿eh? ¿Qué pasa? <risa> Buenos días, Edwin Gordillo de Punto Informativo Radio Primavera. Eh, pues bienvenido a la ciudad, bienvenido a, a, a nuestro equipo. Y pues no sé qué tanto conocimiento tenga acerca de la parte local, de la parte de los jugadores locales, pero no sé qué estrategia haya, hay oportunidad de traer equipos extras de, de la región o se va a poder trabajar con los talentos que hayan acá en la parte local eh, nosotros siempre miramos acá en, en cada club que estamos miramos ahí en, para ver si se puede conseguir buenos valores y, y miramos para otros lados también eso no es que nos decimos va a ser esto así nomás vamos viendo por todos lados y el, lo, lo que nos convenga y lo que nos parezca bueno lo haremos Profe, por acá a su izquierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Blanco, trabajo en Caracol y en Extra Tiempo, sí. que aquí en la ciudad de Bucaramanga. Profe, usted hace un par de minutos hablaba de una idea futbolística y una idea de implementar en el equipo atlético Bucaramanga, en su equipo. ¿Preocupa en algo que faltando un mes, porque el campeonato comienza el 3 o el 4 de febrero, ¿Preocupa en algo que falte cerca del 40 o 50% para implementar esa idea de juego que usted tiene pensado? ¿Por qué falta 40 o 50%? ¿Por la cantidad de jugadores que faltan? Sí, por la cantidad de jugadores que hace falta. No estamos tan mal. Estaremos con... Obviamente faltan llegar, pero estaremos... Sí, con casi 20 jugadores. Eh, para dentro de tres días, si querés la semana que viene. No me parece un mal número para, para trabajar. Así que no, no creo que estemos mal, eso no es una preocupación. Y siempre las contrataciones en estas épocas no es fácil, no es fácil, hay que luchar bastante muchas veces, a veces algunos jugadores se dan fáciles, otros no, y muchos equipos aún eh, comenzando los torneos todavía no tienen definido todo el plantel. Nosotros no es esa la idea, nosotros queremos tener definido el plantel antes de arrancar, dentro de poco si es posible. Y, y vamos en buen camino, así que no es una preocupación. Profe, muy buenos días, los saluda Maribel Gallo de A Propósito de Fútbol. Bienvenido a la ciudad. Gracias. Y hace un rato habló de la personalidad, de juego, de las características de un juego que quiere implantar. Fabián reseña también de esa preparación para poder tener el juego que de pronto usted quiere. Pero háblenos un poco de eso. ¿Cuál es el juego que quizás Diego Caña quiere implantar en Atlético Bucaramanga, en el fútbol colombiano? Porque es allí en donde se va a estar representando su fútbol y con los jugadores que yo creo que ya conoce, va a tener a la mano. Sí, más allá de los jugadores, y uno tiene una idea y para contratar se fija en esa idea, después los que están en el plantel son buenos jugadores que lo pueden también hacer. Eh, siempre me ha gustado, como dije, ser protagonista, ser protagonista es ir a cada cancha e ir a buscar el resultado, no esperar a ver qué pasa. Eh, intentar ser ofensivos, hacer un buen juego, esa fue siempre mi idea, vamos a tratar de, de, de hacerlo acá también. Lo hemos hecho eh, en Tigre, que no es un equipo muy grande y que hemos salido dos veces campeones en Argentina. Y, y bueno, después con lo, con lo que es grande, estudiante, ¿no? siempre tratando de, de ser un equipo ofensivo y ser protagonista. Eh, ser ofensivo no quiere decir que vas a ir a crear 70 situaciones de gol, sino que es la idea de ir a buscar el partido y no esperar a lo que pase. Hola, profe, con los buenos días. Eh, por acá. No te veo. Ah, vamos a ver. que de buen sport. Profe, preguntarle: eh, cuando le pintaron el proyecto, cuando le dibujaron el proyecto, ¿qué fue lo que más eh, le llamó la atención? 
Y segundo, el método de trabajo con la prensa, eh, ¿cómo lo lleva a cabo? Eh, hablamos bastante con, con Ricardo, con Don Oscar y, y bueno, eh, me hablaron obviamente de la ciudad, del club, de, de las ideas, de los de los proyectos, entonces me gustó mucho, me gustó, me gusta el fútbol colombiano, me parece que ha crecido mucho en estos últimos tiempos y es un fútbol lindo para venir a, a trabajar. Y yo estaba trabajando en, en segunda división, vengo en la primera división, un equipo que, que tiene cosas para hacer, tiene muchas cosas para hacer importante. Y, y bueno, todas esas cosas me gustaron y, y por eso acá estoy. Después, ¿cómo, es con, ¿cómo soy yo con la prensa? No tengo algo estipulado nunca. He llegado a algunos clubes que ellos, el club tenía, decía, bueno, los viernes hay conferencia de prensa y yo iba a la conferencia de prensa. Eh, si hay conferencia de prensa, no hablo mucho en la semana porque voy a hablar en la conferencia de prensa. Entonces, y si viene algún periodista en la semana, lo atiendo. Eso no, tampoco soy muy riguroso en esas cosas. ¿Cómo? Ah, eso muchas veces hacemos a puertas cerradas, pero no, no por los periodistas en especial, sino por, por alguna otra cosa que puedan venir a espiar nuestros secretos. <risa> pero no, tampoco hay muchos secretos, no pasa nada. Profe, muy buenas tardes, bienvenido a Bucaramanga. Soy el más viejito de todos, como usted puede observar. Así es. La trayectoria y el tiempo me han enseñado muchas cosas. Uh -huh. Y usted ha dicho lo puntual viene con ganas, con deseos, es la respuesta positiva. Preguntarle si usted cree mucho en aquello de la fuerza, la velocidad y la resistencia del jugador, que son tres factores bien importantes para poder obtener un buen rendimiento en, en el campo de juego. Y yo creo que esos factores ustedes tendrán que trabajarlos con su preparador físico para armar un buen equipo. Esto no depende de una sola persona, no depende de usted, depende de todo el grupo, depende de los directivos y depende de las personas que los directivos han contratado para ese aceleramiento en cuanto a la conformación del equipo. Entendemos todos que hay un presupuesto, que hay un patrimonio, que hay una cosa que usted tiene que también defender y sabe también y tiene conocimiento de que estuvimos a punto de irnos a la B. A mí poco me gusta devolverme, me gusta más el presente que el pasado, el futuro no lo conozco y de todas maneras bienvenido a Bucaramanga y éxito. Muchas gracias. Sin duda que el tema físico en cualquier equipo es importantísimo. Ahora justo en esta etapa yo he cambiado de profesor, me parece que he traído un profesor que, que, que es muy bueno y, y junto con mis dos ayudantes creo que tenemos un buen equipo de trabajo y como es usted, con esas ganas que tenemos vamos a tratar de, de que Bucaramanga logre cosas importantes en el mundo de Buenos días, profesor Jorge Torres del canal TVC. Mi pregunta va en dos aspectos. Una, eh, llega a la ciudad de Bucaramanga, sabemos del fútbol argentino, habrá la posibilidad de que Bucaramanga cuente con cuatro extranjeros o tres, cuando pueda militar tres en el fútbol colombiano, y de pronto que usted, que conoce el medio argentino, traiga un jugador que hace rato en Bucaramanga no hay como los de otros tiempos donde venían jugadores argentinos que estaban un buen palmarés en la ciudad y se entregaba mucho al club. Y segundo, se está llevando a cabo un torneo que es de la cancha Marte. Hay muchos jugadores santanderianos. ¿Va a creer en lo que va a estar usted presente en estas jornadas de semifinal y final de la cancha Marte para ver si puede vincular a alguno de los jugadores de la cantera o patrimonio de nuestro departamento? Con respecto a los jugadores extranjeros, sí, se está buscando de traer uno, hay dos, y, y no sé si el cuarto, porque bueno, eso lo tenemos que hablar con, con ellos. No sé si va a ser argentino, o uruguayo, lo que sea, no, no sé qué va a ser, pero se está buscando. Y sí, justo me habían contado de este torneo que se está jugando, y el domingo vamos a ir a ver el partido que juega la Sub-20, y, y bueno, me dijeron que hay algunos valores buenos, así que vamos a ir a ver el partido. Profe, muy buenas tardes. Sí, sí, sí. Saludos a Juan Carlos Chávez, director del Pentágono Deportivo. Eh, no sé si conozca enteramente la, la historia del Atlético de Bucaramanga. Son casi 70 años. 
de historia de un equipo grande de Colombia. Lamentablemente lo único que tenemos que celebrar es un gol de un 14 de diciembre de 97, no hay más. Llegas a una institución necesitada, allá afuera hay una gran hinchada que está clamando por un título y que poco a poco jugadores que han desfilado por la ciudad, por nuestro club, técnicos que han desfilado por nuestro club, llegan y sin pena y sin gloria se tienen que ir junto con los empresarios. A hoy me quiero preguntar, usted mañana tiene a Aguirre, Ochoa, González Barrio, Darling, Torres, Rodríguez, Jiménez, Gavilán, Rovira Pérez, Salazar, Romero, Arizala y Orobio, Torres y Barragán, que son sub-20 y otros dos que se incorporaron, que la verdad que uno de ellos no lo conozco, el otro pues viene a educar en el Atlético Huela como le digo, compañero. Se necesitan títulos para llenarlos, si usted pasó por el museo, vacío. Y se necesitan títulos para que este equipo sea grande. Dicen que es la quinta ciudad más importante del país. Esta entreveremos porque en el fútbol totalmente desconocida. Cuando usted habla con los dirigentes, asume usted la responsabilidad de tomar un grupo. Estuvo a punto de ser descendido el año, el año pasado. Fuimos a un gol de un muchacho nazarí que nos sacó. De un grupo de jugadores que en algunos casos fueron irresponsables en su actuar dentro del terreno de juego. Y usted asume la responsabilidad ante toda una afición y ante toda una prensa con un equipo de Atlético Bucaramanga que al cual hoy, es que de esto es lo que se habla en un grupo deportivo, no sé por qué aquí no lo hablan, de que no hay jugadores de talla, que no hay jugadores calificados para venir a jugar al Atlético Bucaramanga, que la dirigencia, en mi caso Juan Carlos Chávez, no creo absolutamente nada en los Álvarez, porque han prometido tanto que no han cumplido absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿qué credibilidad y qué fe tiene usted en los Álvarez para cumplir con un objetivo que es ser campeón? No salvarnos del descenso de nuevo. Creo que el objetivo es claro aquí en Bucaramanga, profesor eh, Cane, y es ser campeón del torneo de la primera división de Colombia. Sí, yo antes dije que no vengo a pelear el descenso, vengo a lograr cosas importantes. Eh, creo que, si mal no me dijeron, hubo, quedaron 12 jugadores o 13 del torneo pasado y se está completando la plantilla con jugadores nuevos, si se quiere. Ahora, cada uno tiene su gusto, si usted, no sé, por lo que que está diciendo que necesita jugadores de nombre, no sé qué es lo que pretende. Jugar, traer jugadores de nombre no te asegura nada, hay un presupuesto de club también. Entonces hay que adaptarse a eso. Eh, estamos armando un plantel que creemos que va a ser competitivo y obviamente que me hago cargo de eso. Eh, para eso estoy acá, para eso vine. El plantel que empiece a jugar el torneo va a ser toda responsabilidad mía. Y vamos a a luchar por algo importante, no venimos acá de paseo, ni a pelear el descenso, ni nada. Hay que trabajar, no es fácil, eh, la dirigencia también, si no tiene mal entender, es nueva, ellos también tienen que trabajar. ¿Hay sí. profe, ¿Le ha exigido jugadores de talla a los dirigentes de Bucaramanga? Le exijo a los jugadores que a mí me gustan. No, 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 no. ¿Pero si los conoce? Sí, los he visto. ¿Los, los, los he visto, no, sí. ¿Algún nombre para destacar, profesor Caño? Y de lo que yo les dije, lo destaco todo porque me gustaron todos. Si a usted no le gusta, ya es otro tema. No, de los que usted piensa traer, profesor, no de los que están. Sí, a mí me encantó que Vince Salazar, que Víctor Castillo me gustó, Dairín Day González me gustó, por eso los traje. Algunos son suplentes. Muchos ¿no? chicos, ¿no? ¿cómo? Algunos son suplentes. ¿Y qué tiene que ver eso? Deben de ser suplentes dos años, un año. Eh, yo ascendí con un equipo en Argentina y querían llevar a 70 jugadores y yo mantuve a todos los que ascendieron y nadie podía creerlo y salí segundo entonces después critiquen no critiquen ahora ustedes tienen cuando termine el torneo que viene va a decir la verdad se equivocó Caña se tendrá que ir o lo que sea no tiene que criticar ahora tiene que tener esperanza de que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a trabajar para hacer algo no de porque ay, este era suplente aquel no lo conozco y quién es y ustedes después pues, vean si juega o no juega, si juega bien o juega mal, ahí critiquen. No antes de que. No, era suplente. ¿Y qué va a ser? Sí, le tocó ser suplente por distintas razones. Por acá, acá juega, por acá no, por ahí no. Sí, porque lo traen por bueno, pero que lo traen por malo. ¿Cómo? Sí, a jugadores por bueno. Lo traen por bueno, pero bajan por malo. Que no sigan por bueno. Vamos a establecer una polémica aquí. Un segundo. Con todo gusto le vamos a responder preguntas a todos. Si quieres repetir pregunta con todo gusto, puedes pedir un turno y puedes repetir, pero sigamos en orden porque los demás compañeros también quieren preguntar. Y si quieren hacer otra, con mucho gusto les parece. Saludos a todos. Perfecto. Gracias. Eh, ¿Qué tal, profe? Buenos días. Los saludos a Luis Villaño de Sánchez Deportivo y a propósito de Fútbol. 
Profe, teniendo en cuenta que eh, va muy ligada a la pregunta que hizo el colega Chávez. El año anterior estuvimos muy cerca ahí del descenso. Cuando usted le plantearon el equipo, eh, ¿cuáles fueron los objetivos claros que se plantea con la dirigencia? Con la dirigencia, perdón. Porque cuando se arma un equipo, se arma pensando en el título, en salvar la categoría, o por lo menos en entrar a los otros. ¿Qué va a hacer de la gente con Caramanga? Y si planteando ese objetivo, pues usted me va a, a responder, se están trayendo los, los jugadores en consecuencia de ese objetivo. Y mi segunda pregunta va más para eh, Ricardo. ¿Qué va a pasar con eh, el jugador Sade y el jugador Chirico Cortés, que se anunció anteriormente que se esperaba la, la mirada del profe y que estos jugadores, lastimosamente, con el paquete de Cucaramanga no rinden? Gracias. Sí, clasificar a las 8 sería un buen, un buen resultado al final del torneo. Eso lo hablamos con la dirigencia y creemos estar formando el plantel como para poder lograr eso. Obviamente, clasificando y después tener opciones de campeonato. Buenos días, de actual Díaz. Eh, como usted me pregunta de Estrada, Cortés y Díaz, eh, creo que lo más objetivo para el profesor y para los jugadores es que tengan la oportunidad de verlos. Eh, si le parece que son, son buenos jugadores, él tendrá la oportunidad, por si considera que no tienen ese nivel para el equipo que él quiere formar, seguiremos hablando con ellos. Eh, hasta el momento ellos tienen un contrato vigente con, con el Bucaramanga y no quiere decir ni que se van a ir y que van a continuar. Tenemos la oportunidad por la zona de Diego, que los observe como ha observa, observado a los otros jugadores que, que nos ha eh, permitido traer a la Tico Bucarma. Eh, ellos pasan por un tema contractual de contrato, es decir, son jugadores que no han tenido tantos minutos como otros que sí eh, no continuaron en Atlético Bucaramanga. El tema de ellos que no hayan salido hasta el momento es por un tema en el contrato o porque realmente se espera que el profe los mire, porque hay otros jugadores que salieron, que tuvieron más minutos y más rendimiento que ellos y se salieron del Atlético Bucaramanga. Son un tema ya, y con respeto, pues, personales de ellos y también con el club que debemos respetar. Que debería bien. Exactamente, entonces hay que respetar también lo que ellos han pensado Porque antes, antes de ser jugadores Son personas como lo somos todos nosotros Entonces yo también respeto El punto de vista de ellos Y obviamente ya en la parte deportiva Si sí tienen que ganar cierto tema Es así de claro y sencillo